डियर स्टूडेंट्स टेंस का टॉपिक सभी एग्जाम्स में आता है और स्टूडेंट्स इसे काफ़ी टफ फील करते हैं ट्रस्ट में इस वीडियो को देखने के बाद में आपको टेंस कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा मैं इसमें ट्वेल्व टेंस आपको पूरे स्ट्रक्चर्स के साथ में बता रहा हूँ जिसमें अफर्मेटिव नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस पर बेस्ड इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस के सारे यूजेस विद एग्जाम्पल्स बताऊँगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें लर्न करने को मिलेगी फ्रेंड्स सो हम वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए देखिए आपको ट्वेल्व टेंस पूरे के पूरे मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं सबसे पहले मैं आपको पूरे ट्वेल्व टेंस के नाम बताना चाहता हूं कि आपके जो ट्वेल्व टेंस है कौन कौन से हैं इसमें सबसे पहला टेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल सेकंड है पास्ट सिंपल थर्ड है फ्यूचर सिंपल फोर्थ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस फिफ्थ है पास्ट कंटिन्यूअस और सिक्स है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तो ये आपके इस तरीके से ट्वेल्व डांसेस हैं जिनको हम विथ एग्जाम्पल्स आज लर्न करेंगे और पूरी चीजों को डिटेल देखेंगे तो बिना टाइम वेस्ट के हम सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल डांस को देखते हैं फ्रेंड्स तो प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसमें कि हिंदी में इसके लिए हम यूज करते हैं ता है ती है ते है मतलब ऐसे वर्क जो हम डेली करते हैं है ना डेली रूटीन में हम लोग जो जो वर्क करते हैं वो सारे सेंटेंसेस इसी में आते हैं इसका स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारा है इसमें एड्स का मतलब होता है एस मतलब सब्जेक्ट वी आई मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्क वी फाइव मतलब वर्क की फिफ्थ फॉर्म मतलब जो वर्क की आपकी फॉर्म्स होती हैं उनमें आपकी कुछ स्पेसिफिक फॉर्म होती हैं कुछ इस तरीके से फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म फोर्थ फॉर्म फिफ्थ फॉर्म तो आपको इसमें वो आपकी फिफ्थ फॉर्म मतलब एस और ई एस वाली फॉर्म जो है वो यूज करना इस टेंस के साथ में है ना और ये अप्लाई करना ओनली विथ ही शी इट और नेम के साथ ही आपको विशेष ध्यान देना ही शी इट नेम के साथ में आपको वी फाइव अप्लाई करना है बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के साथ में आपको वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी में एग्जाम्पल्स बोलता हूँ सुनिए के ध्यान से मैंने कहा बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो हम इंग्लिश में कहेंगे चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट देखिए आप सेंटेंस को अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसमें लास्ट में आया बच्चे क्रिकेट खेलते हैं चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट अब अगर हम ये अफर्मेटिव इसका हो गया राइट इसको हम लोग पास्ट में चल, ले चलते हैं सिंपल पास्ट में आप क्या कहते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेलते थे या बच्चों ने क्रिकेट खेला तो चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट इसमें आपको वो आपकी सेकेंड फॉर्म अप्लाई करना है प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड तो आप कहेंगे चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट फ्यूचर सिंपल में आप कहेंगे बच्चे क्रिकेट खेलेंगे कल तो चिल्ड्रन विल प्ले क्रिकेट तो इस तरीके से आपको अगर इसको स्पोकन डेली रूटीन में भी यूज करना है तो ये इसके ट्रिक है कि आप एक सेंटेंस को पूरे तीन टेंस में बोलेंगे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट बच्चे क्रिकेट खेलते थे चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट और बच्चे क्रिकेट खेलेंगे चिल्ड्रन विल प्ले क्रिकेट हो फ्रेंड्स आपको चीजें समझ में आ रही होगी अब इनको नेगेटिव और इंटरगेटिव करने से पहले मैं कुछ इनके एडवो टाइम यहां पर जो दिए इनका यूज आप समझ लीजिए इस टेंस के साथ में आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में आप याद रखें ऑलवेज डेली ऑफन यूजली इन वर्ड्स का यूज करते हैं सिंपल पास टेंस के साथ में आप येस्टरडे लास्ट वीक लास्ट मंथ लास्ट ईयर इन वर्ड्स का यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ में आप टुमारो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर इन वर्ड्स का यूज करते हैं आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ में आप नाव एट प्रेजेंट प्रेजेंटली इन वर्ड्स का यूज करते हैं आप पास कंटिन्यूस टेंस के साथ ऑन दिस टाइम ये स्टडे इन वर्ड्स का यूज करते हैं आप तो इसमें जितने भी टेंसेस दिए हैं सभी टेंसेस के साथ में कुछ स्पेसिफिक एडवो टाइम जो है उनका भी यूज हो रहा है तो इस बात पर भी आप थोड़ा विशेष ध्यान दें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं इस तरीके से अब देखिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ इसी में मैंने कहा बच्चे स्कूल जाते हैं तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जाते तो याद रखना है नेगेटिव में आपको इसमें एडिशनल हेल्पिंग ऑफ डू नॉट डज नॉट अप्लाई करनी है डज नॉट आप अप्लाई करेंगे ही शी इट और नेम के साथ में और डू नॉट आप अप्लाई करेंगे आई यू वी दे या इसके अलावा जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप नेगेटिव करने में डू नॉट अप्लाई करेंगे जैसे आप एक सेंटेंस कहेंगे आई स्पीक इंग्लिश मैं अंग्रेजी बोलता हूँ मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं तो आप कहेंगे आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश आप डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी कह सकते हैं आई डोंट स्पीक इंग्लिश जब आप इसे इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आपका इंटरोगेटिव में डू और डज उठकर आगे आएगा और आपके सेंटेंस की शुरुआत हिंदी में क्या से होगी क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं आ, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं डू यू स्पीक इंग्लिश क्या आप इंदौर में रहते हैं डू यू लिव इन इंदौर क्या आप अपने दोस्तों की मदद करते हैं Do you help your friends? क्या सोहन यहां आता है
डब्ल्यू एच वर्ड को यूज करने के बाद में आपको यहां पर डू और डज जो है वो लगाना है और कुछ इस तरीके से इसको यूज करना है देखिए आप कहेंगे डब्ल्यू एच में आप कहा रहते हैं वेयर डू यू लीव आप पढ़ाई कहां करते हैं वेयर डू यू स्टडी आप कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं इन विच स्कूल यहां पर इन विच स्कूल आपका डब्ल्यू एच है इन विच स्कूल डू यू स्टडी राइट सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा इसी सीरीज में हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं सिंपल पास टेंस सिंपल पास टेंस या पास सिंपल टेंस की स्पेशलिटी है कि इसमें जो भी काम आप करते थे या आपने कोई काम किया लाइक like, कल मैंने आपसे कहा कि कल आपने क्या क्या किया तो आप कहेंगे मैं मार्केट गया आई वेंट टू मार्केट मैंने चाय पी आई टूक टी मैं अपने फ्रेंड से मिला आई मीट माई फ्रेंड्स मीट की सेकेंड फॉर्म मैट I met my friends. तो जो कुछ भी आपने किया वो सारे सिचुएशन आपके सिंपल पास टेंस में आ रही है जब आप इसे नेगेटिव करेंगे तो आपको ध्यान देना है डिड नॉट के बाद में आपको आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है मैं अपने फ्रेंड से नहीं मिला I did not meet my friends. बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं डिड नॉट अप्लाई करने के बाद भी यहां पर वी टू अप्लाई कर देते हैं और वो गलत हो जाता है जनरली बच्चे बोलते हैं आई डिड नॉट वेंट टू मार्केट इट इज रॉन्ग यू यू हैव टू से I did not go to market मतलब did not apply करने के बाद में आपको second form को change करना है first form में इसी series में हम आगे देखते हैं इसे अगर हम interrogative बनाए क्या आपने कुछ बोला did you speak anything आप बोलते थे you spoke आप नहीं बोलते थे you did not speak क्या आप बोलते थे did you speak मैं उससे मिला I met him मैं उससे नहीं मिला I did not meet him क्या मैं उससे मिला did I meet him क्या आप उससे मिले Did you meet him? और अगर आप मुझे डब्ल्यू एच में कहना है कि आप उससे क्यों मिले सो वाई डिड यू मीट हिम यहां पर वाई में आपका डब्ल्यू एच वर्ड यूज होगा डब्ल्यू एच वर्ड मतलब ऐसे वर्ड्स जिनमें वाई वेन वेयर हाउ हाउ लोंग ये सारे के सारे वर्ड्स यहां पर आप यूज कर सकते हैं मैंने डब्ल्यू एच पर बेस्ट वीडियो भी बनाया है वो अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया वो भी आप देख सकते हैं मैंने कहा आप खंडवा में कहा रहते थे वेयर डिड यू लिव इन खंडवा राइट तो कुछ इस तरीके से इसका यूज होगा फ्रेंड्स तो ये था आपका पास्ट सिंपल टेंस जो कि कहाँ यूज होता है जो काम आपने कल किया लास्ट वीक किया लास्ट मंथ किया उस सिचुएशन में नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है फ्रेंड्स कि इसमें लगता है विल विल शेल विल और शेल जिसमें शेल को यूज करते हैं हम आई और वी के साथ में विद सब्जेक्ट आई एन वी जो कि फर्स्ट पर्सन है इनके साथ आपको शेल लगाना है और जितने भी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट है सबके साथ आपको विल अप्लाई करना है आप सेंटेंसेस जो बनाएंगे तो आप कहेंगे मैं कल स्कूल जाऊंगा आई शेल गो टू स्कूल टुमारो मैं आपकी मदद करूंगा आई शेल हेल्प यू जनरली स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं सर आई विल में क्या गलती है तो भैया आप आई विल भी यूज कर सकते हो स्पोकन में चलेगा बट देर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन विल एंड शेल मैंने इस पर बेस्ट भी वीडियो बनाया है तो वो वीडियो आप देखें है ना Uh, तो इस तरीके से आपका यूज होता है जैसे मैंने कहा इंडिया मैच जीतेगा इंडिया विल विन द मैच इंडिया मैच नहीं जीतेगा इंडिया विल नॉट विन द मैच क्या इंडिया मैच जीतेगा विल इंडिया विन द मैच तो इस तरीके से कुछ यूज होगा अगर आप डब्ल्यू एच बनाएंगे तो इंडिया मैच मैच कैसे जीतेगा हाउ विल इंडिया विन द मैच राइट तो इस तरीके से आपको इसको रूटीन में यूज करना अपनी नेक्स्ट टेंस में आपको सिंपल के बाद में लेकर चल रहा हूँ कंटिन्यूस टेंस पर फ्रेंड्स ये जो कंटिन्यूस टेंस है बहुत ही सरल टेंस है इस टेंस में वो अब मैं आईएनजी लगता है आप देख सकते हैं वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अप्लाई होता है इन पूरे टेंसेस में देख लेना आप अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जिसमें रहा है रही है रहे हैं मतलब ऐसे वर्क जो आप कर रहे हो मैंने अगर आपसे पूछा कि अभी क्या क्या हो रहा आप बताइए तो आपने कहा बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप इंग्लिश में कहेंगे चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट बच्चे हॉकी खेल रहे हैं चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट वह किताब पढ़ रहा है ही इज रीडिंग अ बुक राइट पापा ऑफिस जा रहे हैं फादर इज गोइंग टू ऑफिस राइट मेरा भाई टीवी देख रहा है माई बर्द माई ब्रदर इज वॉचिंग टीवी तो जो वर्क अभी हो रहा है वो सारे के सारे वर्क इसी में आएंगे जैसे मैंने कहा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल और क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो हम कहेंगे आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल मतलब इंटरगेटिव में आपकी जो हेल्पिंग वर्ग है उठकर आगे आ जाती है और सेंटेंस की शुरुआत आप करते हैं क्या से तो ये आपको विशेष ध्यान देना आप सेंटेंस की शुरुआत क्या से करते हैं जब आपकी हेल्पिंग वर्ग उठकर आगे आ जाती है 
इसी को अगर आप डब्ल्यू में बनाना चाहें तो बना सकते हैं डब्ल्यू लगाने के बाद आपको एग्जाम अप्लाई करना होगा फिर सब्जेक्ट और वॉब में आपको आई और ऑब्जेक्ट आएगा मैंने कहा आप क्या कर रहे हो वॉट आर यू डूइंग राइट आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश तो कुछ इस तरीके से आपका कंटिन्यूस टेंस जो वो यूज होगा इसके बाद नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें जो भी काम हो रहा था पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब जो भी काम हो रहा था लाइक like, मैं मार्केट जा रहा था आई वॉज गोइंग टू मार्केट वह खाना पका रही थी शी वॉज कुकिंग फूड बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट और अगर आप इसे नेगेटिव बनाएंगे बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट और क्या बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो आप कहेंगे वर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट और बच्चे क्रिकेट क्यों खेल रहे थे तो आप इसे डब्ल्यू एच में भी बना सकते हैं वाई वर चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट राइट तो कुछ इस तरीके से आपके इंटरगेटिव बनेंगे तो ये अफर्मेटिव हो गया नेगेटिव हो गया और ये इंटरगेटिव हो गया इसी सीरीज में आपको नेक्स्ट टेंस मिलेगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की स्पेशलिटी है कि इस टेंस में कोई भी काम भविष्य में हो रहा होगा लाइक like, uh, अगर आप मुझे सुनेंगे तो आप इंग्लिश सीख रहे होंगे राइट right? आप इंग्लिश बोल रहे होंगे इफ यू विल लिसन मी यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश राइट आप भविष्य में कोई काम कर रहे होंगे तो उसके लिए इस टेंस को हम यूज करते हैं लाइक टुमारो ऑन दिस टाइम यू विल बी वॉचिंग माई वीडियो टुमारो ऑन दिस टाइम यू विल बी लर्निंग इंग्लिश तो इस टेंस में हम इसको यूज करते हैं ये भी ऐसा ही है आप देख लीजिए इसमें विल और शैल लगाया है लेकिन इसमें हेल्पिंग वॉब में हमने लगाया विल बी और शैल बी यहाँ पर वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगाई और यहाँ वॉब में आई एन लगाया तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हो सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बीच में अंतर को देखिए आप लोग है ना हो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ रहा होगा लेकिन जब आप इसे नेगेटिव करेंगे याद रखना विल और शेल के बाद नेगेटिव नॉट लगाकर जेल को आगे लेकर सब्जेक्ट प्लस बी वॉब में एन जी प्लस ऑब्जेक्ट इस तरीके से आप इसको इंटरगेटिव बनाएंगे लास्ट में डब्ल्यू एच बनाना है वो भी बना सकते हैं नेक्स्ट में आपको ले चलता हूँ फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर राइट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम लोग अगर देखें तो इसका यूज वहाँ करते हैं हम जहाँ पर कोई काम आपने कर लिया कर चुके हैं कर लिया है दे दिया है ले चुके हैं जो भी आपने कर लिया फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं पास हो चुका हूं तो आप कहेंगे आई हैव पास्ड मैं सेंटेंसेस बना चुका हूं आई हैव मेड सेंटेंसेस मेरा भाई पास हो चुका है माई ब्रदर हैज पास्ड मेहमान जा चुके हैं गेस्ट हैव गॉन राइट और मेहमान आ चुके हैं तो गेस्ट हैव कम गॉड इट इसके साथ जो स्पेशल वर्ड्स यूज होते हैं उसमें जस्ट नाउ रिसेंटली स्टिल यट ये से वर्ड्स हैं जो इस टेंस के साथ में यूज होते हैं आपको याद रखना है जैसे जस्ट नाउ आई हैव टेकन लंच मैंने लंच अभी जस्ट लिया है राइट शी हैज मेड ओनली टू सेंटेंसेस स्टिल स्टिल शी हैज मेड ओनली टू सेंटेंसेस उसने अभी तक सिर्फ दो ही सेंटेंसेस बनाए हैं इसी तरीके से आप इसे नेगेटिव करेंगे इंटरगेटिव करेंगे नेक्स्ट आपका आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस तो इसका स्ट्रक्चर देखें आप लोग इसको हिंदी में पहले देखें चुका था लिया था दिया था चुकी थी ये सारी सिचुएशंस आपके पास परफेक्ट टेंस में आती हैं जिसमें सब्जेक्ट हैड वी थी प्लस ऑब्जेक्ट ये इसका स्ट्रक्चर है आपको याद रखना है इसमें हैज हैजेव लगाया है इसमें हैड लगाया है और फ्यूचर में आपका विल हैव लगाया है तो एक ग्रुप आप याद रखें कि अगर प्रेजेंट में हैज हैजेव लगाया है तो पास्ट में आपको हैड ही लगाना है और फ्यूचर में आपको विल हैव शेल हैव लगाना है ये इसकी पहचान का तरीका होता है इसी तरीके से कंटिन्यूस टेंस में अगर आपने प्रेजेंट में इज एम आर लगाया है तो पास्ट में आप वॉजवेर लगाएंगे और फ्यूचर में आप विल बी और शैल भी लगाएंगे हो फ्रेंड्स आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी अगेन मैं आपको लेकर आ रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस पर जिसे आपने कहा वे जा चुके थे दे हैड गॉन वे नहीं जा चुके थे दे हैड नॉट गॉन और क्या वे जा चुके थे तो हैड दे गॉन इसी तरीके से वे कब जा चुके थे वेन हैड दे गॉन कब जा चुके थे मतलब यहां पर आप अप्लाई करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड वेन राइट इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको याद रखना विल हैव शैल हैव का यूज होता है और ये काम भविष्य में हो गया होगा उसके लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं हो गया होगा इन द सेंस लाइक आपने कहा कि कल तक मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूँ तो आई शेल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय टूमारो नेक्स्ट वीक तक वे जा चुके होंगे जैसे आपके घर कोई गेस्ट है आपने कहा वो नेक्स्ट वीक तक तो चले गए होंगे जा चुके होंगे तो दे विल हैव गॉन बाय नेक्स्ट वीक राइट तो ये आपको इसके यूज को समझना है प्रैक्टिकली बाय नेक्स्ट वीक बाय नेक्स्ट मंथ बाय नेक्स्ट डेट जो भी आप यूज करना चाहें इसके साथ में आप इस टेंस को यूज करते हैं जिसका मतलब होता है 
चुका होगा लिया होगा दिया होगा ये इसकी हिंदी निकल दी है हो फ्रेंड्स ये आपको नाइन टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे आप चाहे तो एक बार इन स्ट्रक्चर्स को लिख लें समझे बार बार और सबसे मेन चीज होती है प्रैक्टिस मैं अपने हर वीडियोस में एक चीज जिस पर ज्यादा फोकस करता हूं दैट इज द प्रैक्टिस राइट आप जितना ज्यादा इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे उनके रूटीन में रहेंगे आप ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाए लाइक वो क्रिकेट खेलता है ही प्लेस क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं खेलता ही डज नॉट प्ले क्रिकेट क्या वो क्रिकेट खेलता है डज ही प्ले क्रिकेट वो क्रिकेट कब खेलता है वेन डज ही प्ले क्रिकेट उसने क्रिकेट खेला ही प्लेड क्रिकेट उसने क्रिकेट नहीं खेला ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट क्या उसने क्रिकेट खेला डिड ही प्ले क्रिकेट उसने क्रिकेट कब खेला वेन डिड ही प्ले क्रिकेट वो क्रिकेट खेलेगा ही विल प्ले क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं खेलेगा ही विल नॉट प्ले क्रिकेट क्या वो क्रिकेट खेलेगा विल ही प्ले क्रिकेट राइट right. सो so, ये वीडियो इस तरीके से मैं चाहता हूं आप देखें मुझे सुने और उसके बाद आप खुद भी इसकी प्रैक्टिस करें आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा राइट right? आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे मैंने कहा बच्चे स्कूल जा रहे हैं चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल बच्चे स्कूल कब जा रहे हैं वेन आर चिल्ड्रन गोइंग टू स्कूल इस तरीके से आप लास्ट में ये पूरी सारी चीजों को आप यूज कर लीजिए आप ज्यादा से ज्यादा उसके सेंटेंसेस बनाइए अब मैं आपको अगले टेंस पर ले चलता हूं वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नाउ डियर स्टूडेंट्स अब आप देखिए यहां पर मैं आपको नेक्स्ट टेंस जिस पर लेकर आया हूं वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसमें आप कोई काम एक समय से कर रहे हो लाइक like आपने कहा मैं पढ़ाई कर रहा हूं I am studying. लेकिन आप जब कहेंगे मैं दो दिन से पढ़ाई कर रहा हूं तो आप कहेंगे इंग्लिश में I have been studying for two days. Right? आपको याद रखना है कि आपको सिंस और फोर का यूज कैसे करना है चूंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा बता रहा हूं सिंस विल बी यूज विथ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फोर विल बी यूज विथ पीरियड ऑफ टाइम है ना पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सेंस लगाना है पीरियड ऑफ टाइम के साथ फोर लगाना है अगर आप सेंस और फोर पर वीडियो नहीं देखा है तो इन दोनों टॉपिक पर इंडिविजुअली मैंने एक वीडियो जो है अपलोड किया है सेंस और फोर का करेक्ट यूज पर है ना तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को आप हमारे चैनल को विजिट करें और देख सकते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सेंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज होता है अब आप देखिए जैसे आपने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ आई एम टीचिंग इंग्लिश मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैंने कहा मैं इंग्लिश दो साल से पढ़ा रहा हूँ so I have been teaching English for टू years और वहीं अगर आपने कहा मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं so you would say I have been teaching since morning मतलब सुबह से since morning लेकिन दो साल से for टू for टू years दो दिन से for टू days अगर आप कोई particular specific date mention करते हैं कि मैं 15 सितंबर से यहां हूं या 15 सितंबर से पढ़ा रहा हूं तो इसी सिचुएशन में भी आपको सेंस का यूज करना है क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम हो जाता है तो फ्रेंड्स आपको उम्मीद करता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बीच में क्या अंतर ये समझ में आया बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जैसे मैंने कहा बच्चे स्कूल जा रहे हैं चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल और बच्चे दो दिन से स्कूल जा रहे हैं चिल्ड्रन हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज और बच्चे दो दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं चिल्ड्रन हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज और क्या बच्चे दो दिन से स्कूल जा रहे हैं तो ये हैज ए उठकर आगे आएगा हैव चिल्ड्रन बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज अब इसी का जब आप पास्ट बनाएंगे तो यहां अगर हैजेव है तो यहां लगेगा हेड और यहां लगेगा विल हैव यहां पर बीन यहां बीन और यहां पर भी बीन होगा आपका हैजेव बीन पास्ट में हेड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन राइट हो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा चीजें भी समझ में आ रही होंगी इसके भी सेंटेंसेस अपन बनाते हैं वह दो दिन से कॉलेज जा रहा था ही हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर टू डेज और यहां पर हम बोलते हैं वह कॉलेज जा रहा था ही वॉज गोइंग टू कॉलेज और इधर हम कहेंगे वह दो दिन से कॉलेज जा रहा होगा ही विल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर टू डेज इस तरीके से आपको सारे के सारे टेंसेस एक ही फ्रेम में आप देख सकते हैं सारे के सारे पूरे ट्वेल्व टेंसेस आपको यहां पर दिख गए हैं विद एग्जाम्पल्स मैंने सारी चीजें बताई हैं मैं आप लोगों को इंसिस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप एक नहीं दो नहीं तीन बार देखें और बहुत अच्छे से देखें और जो जो साइंटिस्ट मैंने जिस वे में बोले हैं वो आप समझे भी सात दिन स्ट्रक्चर्स को भी आप लोग लिख लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई डाउट्स नहीं हो और सबसे मेन चीज मैं आपको अगेन आई वुड से कि आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना है फ्रेंड्स अब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा क्योंकि आपके सेंटेंसेस जो है जितना ज्यादा आपके टंग से बोलेंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी और
आपका जानना जरूरी नहीं है उसका प्रैक्टिकल यूज जो है वो ज्यादा जरूरी होता है एंड दैट इज वाई आपको उसको प्रैक्टिकली बोलना लाइक मैं यहाँ रहता हूँ आई लीव यू मैं समझता हूँ अंडरस्टैंड मैं बोलता हूँ स्पीक मैं आपकी मदद करता हूँ स्पीक इंग्लिश आई हेल्प यू मैंने इंग्लिश बोली आई स्पोक इंग्लिश में गया आई वैंड मैंने देखा आई सा मैंने समझा अंडरस्टूड मैं समझूँ आई विल अंडरस्टैंड आई शेल अंडरस्टैंड वो समझ रहे हैं हीज अंडरस्टैंडिंग वो जा रहा है इज गोइंग वर्क वह कुछ काम कर रहा है इज डूइंग समथिंग राइट वो हंस रहा था ही वॉज लॉफिंग वो रो रहा था ही वॉज क्राइंग वो समझ वो लिख रहा था ही वॉज राइटिंग समथिंग यू नो तो इस तरीके से आप लोग इसको प्रैक्टिकली क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा बोलें जब आप ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट बनाएंगे तो ये स्वतः आपकी रूटीन में आ जाएगा इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को कहूँगा मैं कि आप लोग क्या करें इनको जरा थोड़ा अच्छा सा समझिए कि कौन सा टेंस किस बारे में बात कर रहा है जैसे अगर मैं आपसे कहूँ नाव आई ब्लैंक इंग्लिश अब मुझे बताइए नाउ आई ब्लैंक इंग्लिश इसमें फिलअप में क्या आएगा आई लर्न इंग्लिश आई लर्न इंग्लिश आई विल लर्न इंग्लिश या आई एम लर्निंग इंग्लिश तो मैंने कहा बिगनिंग में नाउ नाउ कहा मतलब आप कहेंगे इंग्लिश में आई एम लर्निंग इंग्लिश राइट हो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें जो भी कंटेंट मैंने आपको बताया वो भी आपको सारा क्लियर हुआ हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें अपने फ्रेंड सर्कल सर्कल में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से टेंसेस को अच्छे से सीख सके और टेंस पर कमांड कर सके आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि इस वीडियो के अंदर मैं क्या एड कर सकता हूँ राइट जब आप कमेंट करके बता देना सर वीडियो बहुत अच्छा था इसमें आप ये भी चीज़ भी करें तो हम लोग उस चीज़ से और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं और हम उस चीज़ के ऊपर और ज़्यादा वर्क करते हैं थैंक यू सो मच फ्रेंड थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो थैंक यू सो मच